，主动离职，等于变相承认了我必须对数据泄露的事情负责任。没做过的事情，我是不会认的。这是你的劳动合同，这个月三十号到期，你看一下。之前 HR 是许诺给你 N 加三，但你一直拖着不肯辞职。等劳动合同到期后，方舟是肯定不会跟你续约的。别说 N 加三了，你连当月的工资都领不起。我不想走。想不想的不由你，游戏已经结束了。以你现在的处境，见好就收吧。难道要我们两败俱伤吗？从来都没有两败俱伤。以我对魏总的了解，死的只有我。你这话就严重了。反正你都是要走的了。我们彼此给对方留点脸面，姿态好看一点，肉还相见呢。免得难堪，你说呢？我目前的状况不允许我失业，所以我私下给你申请了 N 加三。你有足够的时间再去找一份好的工作。我在方舟也待了这么多年，就不能再给一个机会吗？晚了。江西，娴静的山茶花突然长了扎手的倒刺，即使再美，也无人欣赏。人不是总有机会的，你要为你的错误付出代价。N 加三就是我给你最后的情谊，一周之内完成交接，离开方舟。N 加三就是我给你最后的情谊，一周之内完成交接，离开方舟。见我一周内离职，我拖不过去了，怎么办？嗯、房子修到一半了，请赶快打过来。嗯、我想想。他烧了几个你喜欢吃的小菜，正好我们要去图书馆，顺路给你带过去。呃，爸不用了，我叫一个闪送去取一下就好了。林霜，蛋糕烤好了没有啊？好了。林霜，晚上我们吃什么呀？妈一大早起来，专门买。哎，我猜他是想女儿了。晚上等我们到了，一起吃饭。来了，你疯了吗你？你干什么？啊，你的东西我已经让同事帮你收拾好了，就不麻烦你自己动手。
，我没带伞，我能蹭一下你的伞吗？来，伞拿着。啊？送你了。嗯，那，谢谢啊。伞送你了，以后好好工作。疯了！回头我对你有这么好处？结束，结束了。这位小姐姐，是您医院的专车服务吗？您的专车司机何明博竭诚为您服务。那么，请您戴好安全头盔，我们准备出发了。这个我就不问了。安全第一。来，我。大小合适吗？来了。抬头。嗯上车。我们系好安全带，就准备出发了。安全带，手给我。内车。专车出行，现在开始。做好扶稳。哎，你踩着我脚了。呵，抱歉。吃蛋糕了。来了，来，爸妈，哎，一会儿我爸妈也要来看我，那晚上就一起吃饭吧。啊啊，可能到了。来喽，这么快啊！哎，鬼谷强，鬼谷强，哎，你们怎么随便进房间啊？你干什么？你问他自己啊，啊？鬼谷强啊，别以为你躲在你儿子家，我们就找不到你。该还的钞票还是要还的。再宽限两天吧，等我那两只股票那个<笑>，等你赚点钱，解解套，发发财是吧？<笑>断我们财路，想着自己发发财，你脑子被枪打过了。你这个老头子，都怪你啊！你说什么有内部消息，资产重组要全仓？还昏了头，跑去借高利贷，脑子坏掉了。好了好了，本来是肯定稳赚不赔的，哪里晓得资产重组出了问题，全部套牢了吗？好了好了，不要在我面前唱双簧哭穷了，还钱还钱！啊，你儿子呢？哎呀，林双，林双，哎呦，林双，你快来呀！我和你爸爸的钱全都给套在股市里边，套的死死的。你赶紧拿点钱出来救救急。妈，你这样，我先给魏明打个电话。那你，哎，明叔，哎哎，明叔，哎哎哎，你你千万不要给明明打电话，他要知道的话会把我骂死。林双，这样哈，你放心，你这个钱呢，就算爸爸妈妈借你的，等我们手头宽裕了，马上就还给你，是吧？哎，不要磨洋工了啊！该欠的钱还是要还的。你看看，你看看，住这么大的房子，欠我们这点钱，你要脸吧？你别摆个苦瓜脸给谁看呢啊！我们是被欠钱的，我们才是个弱势群体，赶紧还钱。林双，你想想办法，我，你这样，你你你们出去好不好？你们要不出去，我就报警了。哎，你报警好了，你报呀！啊，欠债还钱，天经地义。我跟你讲，报警啊！啊，家属，老子欠钱，儿子还，儿子不在，媳妇还，媳妇还，凭什么我来还钱呢？干嘛？哎，我我，哎呦，爸，亲家来呗，怎么了？怎么了？这家老头子欠钱不还，哎，媳妇又不掏钱，要不你们帮掏钱？怎么回事啊，大爷？来来来来来，今天这个钱啊，总归要有人还的。走走走，好好讲，干什么？干什么？干什么？不要动手，干什么？你们是要钱是抢钱？要钱？要钱也没，也……哎哎哎！林、哎、总，林总，林总，快点电话，快点电话！
骑慢一点，你要抓紧。哦，好。芯片头和 CD 都是好的，血压也稳定了。老人家呀、啊，估计是因为这情绪激动引发的暂时性脑缺氧，目前看呢没有什么大问题了。回去多观察观察啊，还有回去要多注意他的情绪变化，就多开导开导。这人一旦上了岁数啊，经不起刺激的。知道了，谢谢你啊，医生。还有啊，这个病人刚刚恢复过来，需要安静。暂时不要打扰他，啊！妈，我我先去买瓶水。他进医院了。护士小姐，麻烦我想问一下，那个神经内科是往这边走吧？就是这边。好，好，谢谢你啊。这么爽快就答应了替魏明父亲还债啊！不想把事情闹得太难看。要我说啊，他们就是拿准了你为人清高，做事情姿态要好看，所以演了这么一出戏，为的就是要让你把钱拿出来。你之前努力了这么长时间，不就是为了争取多一点婚内财产吗？我能怎么办呢？还有啊，这次伯父伯母的事情也是一样的。你要是早一点告诉他们，让他们心里有一个这个准备，他们也不至于这样。你看，伯父还住院了。神农，那那那那这件事情都怪我了，那所以我爸生病也是怪我了。我不是那个意思啊，江心，你关心我，我很感激你。但是你能不能不要拿你的处事原则来要求我呢？我是想要提醒你，你做事情的逻辑它有问题。我没别的意思，啊。我是有问题。那我的生活到底是从哪天开始出的问题呢？从你发现魏明出轨的那一天起，是我对不起你，是我不好，都怪我，我就不应该来，对不起。
心好像脆弱的泡沫，能不能温柔被抚摸？夜空中星光快陨落，同行的有几颗？听眼泪咆哮的诉说，我选择是。无力的承担，方向感混乱，谁懂我？我在觉醒之后能怎么办？时间无法重来，填满。尽管不想承认和面对失败，尽管一直各种回避拖延，但我也知道。早晚会有直面失败的这一天，就算没有做好准备，也只能硬着头皮向前走我真那么差劲吗？算了，不问你了。从小到大也没说过什么好话，这要是问了你，给了你机会啊，你得把我怼死了。那你还问我？这两天来来回回面了得有个七八家公司吧，你知道人家怎么说我吗？说我这个样子，什么销售就算了，可以应聘什么保安什么的。说的对呀，你呀，就像个鸵鸟，这么多年呢。你都把那脑袋埋在那沙漠里，是时候让暴风雨好好锻炼锻炼。我也不是说爬吧，就是你说这锻炼锻炼，可别把我练死了。行啊，万年不出门的江海，也出去找工作了。来吧，可喜可贺。干杯！中午早日找到工作啊！祝我事业快乐。你说啥？你你。你失业了？怎么了？给你一个养我的机会，你不乐意呗？主要是我现在也没找到工作，你你这要是真的一失业的话，那那那不是是是是得罪什么人呢？还是犯什么事儿、啊哎？你怎么那么多话呀、啊？你、啊、你问那么多问题，好像搞得你能帮我解决问题一样。哎。林双姐呢？她可以帮你吗？你俩不是好朋友吗？我们俩是好朋友吗？我们两个就是完全不同的人。可能是我我自作多情吧。开心就好。林说，刚刚那个事情，谢谢你哦。
爸，刚才那二十五万，我挪的是打算买理财产品的钱。啊，李双，你放心，等我们有钱马上就还给你，而且还给你加点银行利息。啊，还有，这个事情千万不要告诉明明啊，记住啊。那剩下那二十五万怎么办？我自己会有办法的。哎，对了，爸，你买的是哪只股票啊？啊？我有一个朋友，他是做股票分析的，正好帮你看一看。啊不，哎，你爸爸他就是昏头六冲的，瞎弄弄弄买了好几只。他要是脑子清爽，能让那个讨债的到家里来吗？我是想要提醒你，你做事情的逻辑他有问题。他们就是拿准了你为人清高，做事情姿态要好看，所以演了这么一出戏，为的就是要让你把钱拿出来。这个基督经营数字呀，实在不理想，原计划少了百分之三十。产品表现确实欠佳，主要体现在升级这方面，而升级需要先进的算法支撑。在技术领域，我真是一点劲儿都使不上。算法呢，确实是方舟的短板。虽然这是技术部门的顾，但你觉得董事会会听你解释吗？哎，来吧，魏明，说说看你有什么解决方法？方法倒是有一个，主要看我们想不想用。您听说过磐石的 OP One 技术吗？当然知道了。磐石的 OP One 技术在业内那是顶尖的，怎么，你想找磐石买技术？啊？我们是以产品著称，而磐石的技术是业内顶尖的，我们没有的东西可以花钱搞定，正所谓强强联合。不瞒你说呀，我早就有这想法了，我还让助理私下和磐石接触了，但这报价呀太高了，大家都为双方的利益着想。合作自然没有那么快达成。你要是这么感兴趣，不妨你去和磐石接触一下吧。如果真能达成合作，那对磐石、对方舟乃至对整个互联网行业，那都是意义重大呀！啊，明白，我尽快抓紧落实。魏明啊，自董冯凯离职以后，公司内部的 VP， 你几乎就是唯一候选人了。考虑到空降人选也不是没有可能，甚至呢，我还听到了一些的流言蜚语，但说实话，我根本不 care 这些事情真假，我看重的是个人能力，只要能为公司带来利益，在我这儿，其他的不重要。宁总，我一定尽力而为，努力达成这次合作。你那新来的小助理怎么没来上班啊？据说今天报道啊，人没看见。这可是个烫手山芋，你可小心捧着，是吗？我练过铁砂掌，烫不着我。这个呢，就是咱们的会议室，这个就是咱们产品部的同事了。各位，手头的工作停一下，介绍一下新同事。我叫黄佳怡，你们也可以叫我 Joyce。沃顿商学院毕业。曾在高盛任职一年，来方舟是我在国内的第一份工作。让我们欢迎新同事。呃，佳怡，你还别说，你还真是咱们公司的颜值担当。公认的事实就不用废话了。今天是我第一天上班，产品部同事们懒散、消极的工作态度，给我留下了深刻的印象。从现在起，请大家互相监督，严肃办公纪律。另外。请大家现在就更新业绩数据情况，同步给我。周五才是常规更新数据的时候。我喜欢把所有事情都做在前面。那大家现在去更新吧。佳怡，那个我带你去魏总的报道。这边，来哪个？嗯，把这个的全是。天天赶。请进。魏总，新同事到了。魏总你好，我是黄佳怡。你好。哎，刚毕业小孩拽什么劲儿啊？以为他谁呀、啊？夸他还不领情、啊？是是是是是，小点声
，没理发。那我刚刚带他上来的时候，看了一眼他的简历，他爸是咱们大骨头黄头。哎呦，谁？黄董啊？我的资料您已经看过了吧？看过了，非常优秀。喝茶吗？我这有明前的西湖龙井。不好意思，我只喝咖啡。第一天工作。都还适应吧。向来只有人适应环境，没有环境适应人。我既然来了，就会努力的。请魏总不用担心。你这个岗位虽然跟我对接，但说实话，我没有什么选择权，都是董事会的决定。我的能力绝对配得上我的岗位，你应该相信董事会的安排。这样最好。我一向最反感关系户，在我们部门，任何人都没有特殊待遇。三个月试用期过后。经过综合考核，如果你不适合待在产品部，你还得做好提前调离的准备。现在讨论三个月以后的事还为时尚早，那没什么事的话，我先去忙了。魏总，好，工作顺利。谢谢。来。这个可以啊啊！哎呀，哎呀，两位，昨天那个二十五万已经是我儿媳妇咬紧牙齿挤出来给你们的，你你们就，是吧？就是，昨天你们拿了钞票以后，说是再还两天的。我们后悔了呀。哎。你们说我爸欠钱，银行转账记录有吗？借条带了吗？爸妈就得让他们拿证据的，就他们这种做派，那今天五十，明天一百，反悔就是分分钟的事儿啊！到时候我们就说不清楚了。嗯，借条你你钱还了，自然就给你了。至于那个欠了多少，你爸爸心里肯定有数的呀。哎，对，哎，赶紧还钱。不然我们多待一分钟，让你们后悔一分钟。哎，快去泡茶去！哎呦，哎呦，这大人了！哎呦，哎呦，李、哎、叔，哎呦哎呦哎呦哎、那剩下的二十五万块钱，不如索性你给你爸爸一次性填上吧。要不我看等不到晚上明明下班回来，那就要弄出人命来的。哎，对呀、啊，你呢，好人就做到底啊。我帮你爸爸的忙，把钱还出来。钱嘛，我没有，要闹，那随你们。你你这说的是什么话呀，林双？妈妈求求你了啊！妈妈求求你了！哎呦，我妈妈给你跪下了！哎呀，我给你跪下！来来来来来来来来。林双啊，你今天这个钞票不拿出来，你爸爸妈妈肯定是过不去的。哦，哦，哦，哦，啊！哎，爸，等会儿再哭啊。你们两个怎么回事啊？啊，没事，没什么，没什么。放高利贷，毁坏他人财物，你们俩知道吧？你们这种行为已经涉嫌违法犯罪了。走，跟我去派出所。哎哎哎！民警同志，派出所就不要去了，不，不去了。这种事情又不是什么好事情了，对吧？爸，去吧。你看他们都动手了，回头再给你打伤了，我怎么向魏明交代呀、啊？你们两个，快点！哎，警察同志，我们是被冤枉的，我们只是过来帮忙的，帮上忙，帮忙过来打人的喽。对，哎呀，其实我就是魏国强二表哥家的侄儿。哎呦，你不要瞎说啊！警察同志，我就是工厂门口干保安的，长得像个高利贷而已嘛、哎。是这个老头子说他儿媳妇有钱不给他花，让我来帮忙来了。哎，这什么时候说的？你讲清楚啊！你讲清楚，他什么时候说？哎，哪天哪月什么时间？当着警察的面。不要吵了，干什么？两个人说相声啊？坐下。哦，原来你们两个人一直演戏啊。郭国强，啊，是这样的吧？呃，呃，呃，不，呃，大伯伯，你可要帮帮忙
，你已经到派出所来喝茶了，对吧？你不能睁着眼睛说瞎话，我可是要吃牢饭的呀。他是，是我请来一眼放高利贷的，不过我想总归我们自己家的钱嘛，对吧？爸，你要真缺钱可以告诉我呀，你何必绕这么大个圈呢？魏国强、张金凤啊，就是你们这个荒唐的行为，私自占用了社会的资源。你们这个事情，如果引起了社会的恶劣影响，是可以对你们进行治安拘留的，晓得吧？哎。警察同志，这就是一误会，误会，误会。妈，那既然是误会啊，昨天你转给你侄儿的二十五万是要还给我的。这个呢是你们自己家里的私事啊，一家人和和气气，好好的沟通。如果家庭纠纷呢解决不了，我们再约时间，到我们社区的警务室啊，再进行调解。不不不不，好解决，好解决。是是是，这个地方我们。不要再来了！转钱啊！转钱啊！你还想再来啊？想要离婚，往后的日子可能难是难了点儿，但就算是我一个人，我也不害怕。双双啊，其实就算是没有昨天那个事情，你的情况，我跟你爸还是清楚的。是啊。你呢，从小就是懂事要强的孩子，从上学到工作到结婚都是你自己拿主意。你这次能做这么大的决定，我相信你肯定想明白了。这些年你吃的苦头，虽然你都不肯讲，但我跟你爸都看在眼里的。你是我们养大的，知子莫如父母吗？前两年我生病住院，花了一些钱。所以现在呢，也只有这一点。哎呀，妈，这钱我不能要，这是你跟我爸养老的钱。你听我说，我跟你爸都有退休金，而且我们身体都很好，根本没什么花销啊。要不这样吧，你先拿着，过两年等你有钱了，你再还我们呗。我跟你妈妈没什么太大的本事，也就帮你这些了。其实，离婚也没什么呀。婚姻失败，并不代表人生失败。别人要怎么说，就让他们说去。日子是自己的，又不活给别人看，对吧？不要有什么思想负担，啊。不过话说回来啊，有一件事你做的不好，我可要批评你。你既然早就想好了，为什么不早点和我们说呀？爸爸妈妈不是怕你离婚。是怕你把日子过得稀里糊涂的，怕你委屈受罪，怕你过着过着把自己都给过丢了。闺女，你记住，人这一辈子呀，无论遇到多难的事，遇到多困难的境地，首先要保护好自己，最主要的要先爱自己。你记着，你可不是一个人，你有爱你的妈妈、爸爸，你还有果果呢。有一个完整的爱，比完整的家更重要。
是个误会。好像没有什么事儿，是一句误会解释不了。他俩今天特地来到公司，跟我这一顿解释，这事儿是他俩做的不对。你看，还给你买了阿胶。爸妈年纪大了。你就给他们个台阶下，我的钱不是也上交了吗？还帮你那朋友做了业绩，这事儿过去了，大家都是一家人，家里就一个孩子，那爷爷奶奶钱，以后不也是他的吗？你既然都一样，那又何必这么辛苦唱这个双簧啊？什么叫唱双簧啊？你这么说就严重了。我成天在公司忙完还不说，回来给你为了这点小钱搞来搞去的，你什么时候这么在乎钱了？这事翻篇了，大家都不提了。咱们家最重要的是什么？是我升为 P， 我升不上去，是我们家最大的损失。你离升为 P 越近，脾气就越大。现在连编个笑话哄哄我都不乐意了。什么叫编瞎话啊？啊？这是谁负责的？你们一会儿说张三，一会儿说李四，对接来对接去，都是无效劳动，浪费大家时间。米雪，核心数据有问题，内容运营谁负责的？我，啊，是你啊，那你赶紧重新梳理，五点之前老板要看到数据。还愣着干嘛呢？工作去啊！你都对接三个月了，连最基本的什么时候线索转上机都搞不清楚，数字居然也对不上，这么着你任务要怎么完成？行了行了，你别去见客户了，我去。这就是方舟的水准吗？这要是在高盛，像这样的员工早就被开了，怎么拿得出手见客户？同事们的水平我不好评价，但是你这副趾高气扬的样子。就真的适合去见客户吗？你是哪个部门的？我是战略创新部的江喜，不劳你费心了。过几天我就离职了。不好意思啊，借光让一下。哦，还有啊，我想提醒你，你这个样子真的不适合去见客户的。中午健身房见。好，分开双腿，然后抬我们的右腿，用右手抓住右脚，左手向上找天花板，眼睛可以看前方，感受我们的身体。身体去放松，呼气的时候来，慢慢的将脚落下来，手落下来。现在将我们的右脚去屈膝来踩在左大腿的内侧，双手向上举向天花板，眼睛可以平视前方。同样的，在这里保持三个呼吸，身体放松，呼气，手慢慢的落下来，将我们的右脚收回原位。好，这节课就结束了，谢谢同学们，大家可以自由的拉伸一下。我有事，我先走了啊！快点会儿。嗯。最近怎么样？念了几轮工作，都没什么结果。不过我已经开始补课了，相信回头面试一个初级岗位，应该是没什么问题。哎呀，以我多年的办案经验啊，大多数依附型婚姻中的女人。都是害怕离婚的，怕别人说三道四，怕会失去情绪来源，怕离婚会伤害到孩子，就算真的打起离婚官司来，也会选择和解撤诉的。怕来怕去，最后大多数会选择隐忍，将就过一辈子。司律师啊，我不怕，现在就是我的最低谷。以后的每一天，我都会是向上的
，你看上去柔柔弱弱的，没想到骨子里面还挺坚强。这场离婚官司啊，我是弱势方，但是我相信我会赢，而且我想要有尊严的。